，无赖邻居怪我 WiFi 信号太强，还要报警抓我。这天，我正在为自己的视频发愁。因为就零零星星的几个人评论，突然响起一顿急促的敲门声。我打开门一看，只见一个和我差不多大的男人站在门口。请问你找我有什么事吗？这个男人皱了皱眉，密码八个八的 WiFi 是不是你家的？这是想蹭我 WiFi 啊？我点点头，是我家的。怎么了？结果这个人却说是你的就行。从现在开始，我命令你把你家的 WiFi 关闭。我是你家楼下的，我的妻子怀孕了。WiFi 的辐射信号太强，对孕妇和胎儿都不太好。从现在开始，你就忍上十个月，等之后我妻子生了，你再打开你的 WiFi。听到一个莫名其妙的男人说着莫名其妙的话，我心想这人是不是有点二？但是如果我直接拒绝的话，想必他会一直纠缠不休。干脆我说行啊，没问题。但是我把 WiFi 关了以后，那我以后看电视、玩游戏的话。就只能用流量，那你看你是不是要把流量费给我报一下？如果按我平时的习惯用五 G 套餐的话，一个月差不多两三千吧。说完，这个人的脸瞬间绿了。可随即他又说道：“其实 WiFi 的辐射不只是对孕妇和胎儿不好，对婴儿也是一样的。这样的话，停十个月可能不太够。你这 WiFi 怎么也得停个三五年？这个家伙是要给我送钱吗？没事，多久我都配合你。”只要你给我报销流量费，至于三五年的费用是多少，我评论区的家人们会告诉你。说完，这人也急眼了：“凭什么你的流量费要我买单？你老老实实的关了 WiFi 不行吗？真是给我气笑了！你不给我报销流量费，凭啥要我关 WiFi？ 凭什么要我白白配合你？真不知道你怎么想的，还找楼上来让我关了。也不知道这个人哪来那种理所当然的勇气。”我媳妇都怀孕了，你就不能迁就一下吗？呵呵，你老婆怀孕了，和我有啥关系？又不是我干的。说完，场面一度尴尬，邻居被我呛得欲言又止，但实在又想不出怎么对我。我见他不说话了，要是真想停我 WiFi， 随时来找我。不过这中间的流量费要给我补上。说完，我便回到了屋里继续看手机。还没过两分钟，我听见外面叽叽喳喳的，好像是在骂我。我打开门一看，只见一个孕妇在张牙舞爪的。这家人真没公德心！我都怀孕了，哪受得了这辐射啊？现在的人怎么都这么狠毒呢？这是要故意害我和我那还没出世的孩子啊！对付无赖就得用无赖的方法，这种事找物业或者居委会是解决不了的。我回到屋里，打开无线网的后台，我将自己的无线设置了多个 C。只听外面的孕妇又喊老公。那个傻叉是不是已经把 WiFi 关了？气死我了！这个杂碎不仅没把 WiFi 关了，还又多了几个。而且你看看这名字：超强辐射、流产、不孕毒、基因突变。兄弟们，你们觉得我的 WiFi 名字起得好不好呢？忽然，我听见楼外响起了警笛声。哟，这是报警抓我吗？接上集，奇葩邻居强制关我 WiFi 不成，还想报警抓我？喂！鼠鼠同志，有人要害我和我肚子里的孩子。鼠鼠们以为事情非常严重，一分钟都不敢耽误，快马加鞭的就来到现场，然后就无语住了。本以为是什么紧急的事情，原来只是因为 WiFi 有没有辐射的问题产生了纠纷。而这对奇葩邻居上来就指着我说：“就是这个人，他明知道我是个孕妇，不能承受 WiFi 的辐射，还故意弄那么多加害我。”想让我的宝宝变畸形，结果我们让他关了，他还讹我们钱。只见楼道里瞬间鸦雀无声。我只是听说一孕傻三年，而不是一孕变傻叉。这个女人在鼠鼠面前一顿控诉，鼠鼠同志也是没有想到会遇见这么奇葩的一对。都什么年代了，你们小两口还认为 WiFi 的辐射会对孕妇和胎儿有影响？其实不管是 WiFi 还是通信站，对人体其实都是无害的。几位鼠鼠同志好说歹说的，上巴都起皮了。但这对奇葩小两口就是不信，就咬定了 WiFi 会伤害他。鼠鼠也没辙了，你们硬是不信的话也没办法，我们只能说，人家用自己的 WiFi 这并不违法，而且 WiFi 叫什么名字也是人家的自由。当然了，名称的字眼确实有些不妥。对于这件事，鼠鼠同志并不打算追究。你们小两口呢，以后也别再骚扰人左邻右舍了，相信你们的做法肯定也让人不舒服。不然谁会把自己家的 WiFi 名字改成不孕不育这一类的 ？WiFi 辐射的问题我们已经讲清楚了，倘若再闹下去，可真就是胡闹了。
紧接着，鼠鼠对我们说 ：“WiFi 名字的这个问题，我们就不追究了，赶紧把 WiFi 名字改一下。这些字眼确实让人不适，大家都是邻居，抬头不见低头见的。这件事情就先这样，大家觉得怎么样？”对此，我当然没什么好说的，只要他不来找我事，我自然也不耍无赖。好了，事情就先这样，没什么事我们就先走了。鼠鼠们走了以后，这两口子也骂骂咧咧的离开。跟受了什么迫害一样，我也没管他们。回到屋里，我也没改掉 WiFi 的名字。谁知道过几天这小两口会不会还上来骂街？本以为这样的烦心事能暂告一段落，可第二天我刚下班回到家里，就看到一群人挤在了电梯门口。谁家这么没素质？这电梯在楼上停了半个小时了，怎么这么缺德？我赶忙上去问了一嘴：“大妈，发生了什么事啊？”眼前这位大妈冷着个脸。还能是怎么了？这电梯又停十六楼了。十六楼有个熊孩子，天天用板凳挡着电梯，搞得邻居们上下都只能走楼梯。这事也没个人管一下。说着，其他的邻居也都凑了过来。这件事也已经不是一次两次了。我拨通物业的电话，和物业说电梯一直在上面下不来，已经半个多小时了。几分钟后，物业的人来到电梯口，对着电梯看了几眼。各位业主，电梯肯定是没坏。还没说完，大妈便说：“这肯定又是十六楼那个小孩拿着凳子占用着电梯，我们怎么上去啊？我这老身子骨，爬二十多层不累死了。”对此，物业的大哥也不想爬十几层去按电梯，关键是这电梯停上面了，我们也没发上去啊。见物业大哥不作为，大妈也不乐意了。这本来不就是你们物业该负责的事吗？什么叫没法上去？难道你们不想管了？一年交那么多物业费，你们要是连业主的出行都管不了，要你们物业干嘛？房东儿子要结婚，想强行将我赶出出租屋，看我如何索赔十五万。这天我正在制作视频，突然一顿急促的敲门声来了来了。只见敲门的是一个中年妇女，请问你找谁？这女人极不礼貌的挤进了我的屋子，还四处打量的说我是房东。是你的房东，我的房子当时是找中介租的，所有手续都是齐全的。虽然我付了钱，但房子毕竟是人家的，我还是客客气气的说：“房东太太，请问您找我是有什么事吗？”只见房东在房子里左瞧瞧右看看，看完了还说道：“我儿子要结婚，这套房子我要留给我儿子当婚房用，以后就不租了。”其实我还没太明白房东的意思，您的意思是要提前收回房子吗？房东不耐烦地说：“废话，我不是跟你说了要给我儿子当婚房用吗？既然这样，那好吧，那你把之前我交的押金还有剩下的房租退给我吧，我明天就去找房子，赶紧搬走。”可房东根本不理我这话茬，我是让你立刻搬出去，能听懂人话吧？你现在立刻马上就要搬走，一天都等不了，真是又碰见奇葩了，不讲理还这么无赖，你说你叫房东是吧？先别说我的房东是不是真的是你，就算是你，你也没有权利现在就赶我离开。合同上白纸黑字写着呢。说完，我便拿出了合同。只见房东也拿出事先准备的房产证。你的合同是你跟中介签的，你找你中介掰扯去。现在我就要收回我的房子，别的和我没关系。房东明显是在推卸责任，甚至还想耍无赖。合同是我跟中介签的，钱不还是落到你的口袋吗？而且房租按年付也是你要求的，我现在交了一年的房租，还有半年才到期，你要提前收回，我没意见。但是你要把剩下半年的房租和押金都退给我，而且你现在就要我搬走，你让我搬哪里去？而且我也说清楚了，你把该退的都退我，明天我就找房子搬走，我甚至都没有提你违约的事。这个房东就跟听不懂人话似的，你爱去哪去哪，跟我没关系。既然好好说话你不听，即使这房子是你的，那我也能履行我现有的权利。你给我出去，在我租期内，没有我的允许，即使是房东也不能进来。这个房东也算是有眼色，看出来我已经坏极了。要是打起来，肯定自己讨不到好果子。冷哼一声，便走到了门口。我告诉你，你今天必须搬走。你是在威胁我？我还真想看看你有什么手段。我现在给你的脸已经够足了。按合同规定，违约方必须双倍赔偿租金。我都没跟你要，本想跟你好商好量，现在我反悔了，没有拿到赔偿，休想让我走。我回到屋里，思前想后，没想到这房东竟这么不讲理。
。如果他再来胡搅蛮缠，我也只好报警处理了。但是房子我是和中介租的，我还是有必要去找一趟的。第二天，我来到中介公司。你好，我是半年前在你们这租的房子。最近我遇到了一些问题，我的租期还有半年时间。房东昨天找上门，要我立刻搬走。还拒绝退还押金和房租，你们说这事情应该怎么解决？中介一听，怎么会有这种事？这绝对不可能！只见中介思索一番，先生，我们公司出租的所有房子都是合法手续，你说的这个情况肯定不会发生。这样，我先联系一下房东，您稍等。没过两分钟，中介就打完了电话。先生，我觉得这是您和房东之间的矛盾。我们中介的工作是在你签完合同后，付完中介费就结束了。当然了。出了这样的事，我们也是非常遗憾。但是你应该去找房东协商解决，这和我们没有关系。好家伙，这就开始跟我玩踢皮球了。接上集，房东中途强行罢租，结果被罚十五万。房东说了，我是和你们签的合同，让我来找你们，而且我确实是找你们租的房子，合同上也白纸黑字写的你们公司的名字，所以现在出现这种事情。我觉得你们作为中介，还是有必要去和房东谈一下的。可这时，这个中介也开始油盐不进。毕竟上集结尾说了，我付完钱他们就不管了。这位先生，请您不要在这胡搅蛮缠。虽然合同您是和我们签的，但是租金和押金都是打爆房东账户。你遇到的所有问题都应该去找房东。与其你在这里闹，你还不如去和房东商讨。既然如此，我也就没有在这谈下去的必要了。首先，我来找你们是为了解决问题的，不是来闹事的。如果你们无法解决问题，那我们就法庭上见吧。离开中介公司，我正在想，如果房东又来闹事，我该怎么办时，发现我家楼道堆满了各种家用电器。我上前一看，我操，这不都是我的吗？我的豪华冰箱、电脑、扫地机，还有床单被褥，全都被扔了出来。真行啊！我才去趟中介公司，他就给我来了个大扫除。行，既然你把事情做到这个份上，那事情反倒是好办了。我有个好朋友，正好是个律师，喂，张律师。我和张律师诉说了整件事情的经过，以及我去找中介公司的事情。你可真是倒霉附体了。但是毫不夸张的说，你那房东真是个法盲，他这么做反倒是非常好办了。现在已经不单单是房租纠纷问题，情节严重的话，可能涉嫌刑事犯罪了。正和我意不刺激的官司打着可没意思。如今你的房东虽有房子的所有权，但是你把房子租下来后，房东就没权对你进行干涉。他现在的行为已经涉嫌非法入侵他人住宅，也就是私闯民宅。我听到这话，浑身那叫一个舒坦。好，我已经清楚了。挂断电话后，我立马又打给了鼠鼠同志。好，那接下来就等鼠鼠同志到场了。你好，我们接到你的报警电话，请问到底发生了什么事？鼠鼠同志，事情是这样的，楼道的家具都是我的，我的房子在租期内被房东强制赶出来了。边说着，我拿出了租房合同，房东在没经过我同意的情况下闯进了屋，还把我东西都丢了出来，而且我剩下的房租和押金他也不给我退。我将整个事情和鼠鼠复述了一遍。好，我们先和这个房东沟通一下。我带着鼠鼠同志来到了房间门口，可我的钥匙怎么也打不开房门。很明显，房东已经把锁给换了。鼠鼠点头表示理解，只能敲门了。房东太太，您这么做是不是有点不合适啊？你打开门，我们谈一下吧。只听屋里传来：“我跟你没什么好谈的，我都已经说清楚了，你的押金、房租去找中介要，别来跟我废话了。”无奈，鼠鼠同志只好接话道：“房东女士，你好，我们是辖区民警，麻烦你把门开。”房东一听是警察，顿时吓了一跳，连忙打开了门。同志，这是我的房子，我现在不租了，这不犯法吧？说着，房东便拿出了房产证。鼠鼠同志核对无误后便说：“房子是您的，没错。可既然双方签了租房合同，那你就不能想不租就不租了。如果您想解约，那么确实需要退还剩余部分房租以及违约金。”听到这话，房东瞬间不乐意了：“你们有完没完？都和你们说了，有事找中介去，别来这跟我啰嗦。”黄女士，您现在的偏激行为非常严重，如果事态升级。可不单单是赔钱那么简单了，你想一想，要不要好好配合？接上集，房东中途强行收房，结果自己赔了十五万，还惨遭亲戚抛弃。鼠鼠同志，我的四张 RTX 3090不见了，一张价值一万五呢。很明显，房东太太的这几个亲戚。
在搬我东西的过程中还偷走了我的显卡。要知道，本来这件事还不算特别严重，房东只是非法进入了我的屋子。本来他们只要赔偿我损坏的那些家电就行，可现在性质不一样了。鼠鼠见状，连忙掏出对讲机。呼叫总台，这里是阿星公馆。现有人涉嫌侵入他人住宅的同时，还涉嫌团伙入室盗窃，请派人支援。Over。听见这样的汇报，房东太太终于不淡定了，指着那两个大汉喊道：“谁干的？到底是谁干的？我不是再三强调，只是腾房子，不准损害任何东西吗？你们倒好，把庄稼地的那些习惯都拿着来了，现在还特么过来偷东西了。”这时，为首的大哥也哭丧着站了出来：“叔叔同志，显卡是我拆下来的，可我并没有偷的意思。”我只是想拆下来替他保管、嗯，东西还在屋子里，我这就去拿。特么的，我的显卡用得着你保管吗？你个小偷！从现在开始，你们谁也不许轻举妄动。等我的同事到了，你再去拿。见事态发展的太过极端，房东太太这时也绷不住了。叔叔同志，这可不关我的事啊！我只是让他们搬东西，没让他们偷啊。你要抓你就抓他们，这是跟我真没关系。好，你个黄忠，当时叫我们来搬的时候可可气气的，现在出事了，翻脸不认人了。叔叔同志，我要举报，我们干的所有的事都是黄忠指使的。显然，这几个房东亲戚也开始和他翻脸了。还有，黄忠一开始让我们在屋里藏着，要是这小子闹事，就让我们往死里打。这些都是他的原话。你放屁！我就是让你们搬东西来的。谁知道你们手这么脏？都给我安静！到底是怎么回事？我们自然会调查清楚。现在你们乖乖的靠墙站好。很快，叔叔同志的支援也来到了现场，就是他们几个全部带走。叔叔啊，我是冤枉的！只见这几个人一把鼻涕一把泪的在呐喊，可这还有什么用呢？等结果调查清楚，如果你们真的是被冤枉的，那自然不会有事。现在你们只需要和我回所里调查。说完，两个大汉和房东太太便被齐刷刷的戴上了银手镯。阿星，你的这四张显卡，我们得先带回去做证据，到时候会通知你过来取。没问题，叔叔同志。那我这些被他们弄坏的家电，以及我冰箱里之前囤了一吨的惠灵顿牛排，这些折算下来，怎么也有十几万了。这十几万也不是个小数目，还请叔叔同志帮忙和房东讨回来。这个你放心，他们自然是跑不了。好，那就先谢谢叔叔同志了。说完，叔叔同志们便走了。整件事情来得也快，去得也快。虽说这个房子我仍有继续使用的权利，但是想想还是不住了。闹出这样的事也够晦气的。兄弟们，这个结果大家满意了吧？大家点点赞哦！么么么么么么么么么么么哒！楼上邻居嫉妒我家室外露台，频繁高空抛物，看我如何一招让他自首。当初买房子就是看上了二楼的室外露台，在我满怀期待和憧憬的加持下，很快住进了新房子。可没想到人生十有不如意，在我刚搬进来时，我最喜欢的大露台上铺满了垃圾。想着这么久没人住，有垃圾也正常。这一天，我正在打扫露台，突然一口绿油油的老痰从天而降，差点落到我在打哈欠的嘴里。闻着这恶心的气味，我顿时一顿干呕。我抬头一看，正好看到五楼飘过了个人影，我立马放下扫帚，上楼找他。在我说完刚刚的事之后，让人意外的是，他的态度还算不错，还和我道了歉，以为是楼下没人住，说以后会好好注意。就在我以为事情得到了完美解决时，接下来发生的事直接让我心态爆炸。如果我刚好在露台，楼上会冲我这边丢下来一些烟头或者塑料袋这种轻的东西。但只要我一离开，紧接着就是西瓜皮、烂鸡蛋，很明显就是故意的，可能是怕砸到人，所以我在的时候就丢轻的东西。但是我又没有证据，于是我找到了小区物业，说明了我遇到的九九八十一难。可物业挨家挨户沟通后，谁也没有承认。为了留下证据，我特意在露台布置了一个监控。让我意外的是，监控画面显示。还是上次五楼的人丢下来的垃圾，我就纳闷了，这个人我又不认识，我也没得罪过他，他为何这么针对我呢？物业建议我直接用监控报警，可是我想了想，楼上毕竟没有对我造成实质性的伤害，并不算情节严重，我打算再次上楼和这户人家沟通一下。我说，可能你并不是故意冲我家扔的垃圾，可是这也不是一次两次了。已经严重影响到了我的日常生活，而且高空抛物是非常危险的。
，一个粉笔头都能要了人命。没想到他立马变脸了，说：“谁让你家有露台？一整栋楼所有人都花那么多钱买的房，就你家的有露台，就你家大，你多出来这么大的地方，想出扔都难。”我顿时一切都清楚了，后悔没有把他说的话给录下来。经过我一夜的突发奇想。第二天，我从卖衣服的朋友那里借来了一个不用的模特，换上了自己不穿的衣服，戴上假发，又准备了一堆红色的颜料。我又在露台上小憩了一会，终于楼上丢下来了一个垃圾袋，我立马大声的吼了两句，然后我假装离开，蹲在露台门口。不出意外的话，接下来楼上该扔大件了。果然，大半个西瓜皮直接砸了下来，我立马将早已准备好的假人丢在了露台。然后使出吃奶的力气，惨叫了一声，并把红颜料撒在了一旁，然后默默地看着监控。只见他偷偷地往下看了一眼，顿时吓得面色全无，一把拉上窗帘。之后的日子，他只要看到我都远远地走开。可以看出来，他已经被吓得不轻了，而且监控还时不时地能拍到他在偷偷地冲楼下看。不过事情还远远没有结束。这天晚上，我吃了个大西瓜，吃的满脸都是。我顿时来了灵感，跑到五楼，把楼道的灯全部关掉，然后蹲在角落里，打开我的股票。我的脸上泛起幽幽的绿光。等他出门的时候，我就慢慢抬起头，只听一声响彻云霄的惨叫声，一溜烟就不见了人影。第二天就看到他叫的搬家公司来到了楼下，本以为他既然已经搬走了。惩罚也就差不多了，可没想到，过了几天，警察叔叔突然来敲了我家的门，说之前住你家楼上的人整天担惊受怕自首了，说自己高空抛物砸死了人，找我来了解一下情况。于是我和警察叔叔详细说了事情经过，警察叔叔表示没有伤到人最好，但是楼上说的高空抛物并没有实质性的证据，所以暂时也不能对他采取惩罚措施。听到这儿，我的嘴角微微上扬。证据吗？我还真有。我在直播间卖假酒，一天赚了十个亿。下播后口渴，喝了一杯，竟然直接吐死。当我醒来后，发现我穿越到上世纪一个和我同名的人渣身上。他天天把老婆吊起来打，酗酒赌钱输光了，还打算把女儿卖掉来还债。正当我悲愤不已的时候，一个粉嘟嘟的小女孩闯了进来。只见她一脸恐惧，仿佛看到了恶魔一般。妈妈，她醒了。小家伙紧紧的抱着一条纤细的大腿，往上看去，是一个漂亮的姑娘，即使脸上的淤青。身上的那股清纯劲儿，也绝对秒杀多年后的女网红。四目相对，我有些尴尬，慢慢的抬起手打招呼道：“你们好啊。”江小燕一脸错愕，因为她从没听过自己老公这么温柔的说话。你你到了没？我做饭去。谢谢啊。江小燕以为自己耳朵出问题，瞪大眼睛看着我。你说什么？我说谢谢。不客气，下次打我的时候下手轻点就好。我很想告诉他，昨天打他的那个人并不是我。到了吃饭的时间，江小燕发现我不动筷子，说道。家里没酱油了，别发火，凑合吃吧。想吃好的可以找你那帮哥们去。没，没有，挺好的。我顺手把碗里的荷包蛋放在这娘俩的碗里。二人大眼瞪小眼，见我如此的一反常态，江小燕唯一想到的就是我又要找他要钱。家里真的没钱了，我也不能预支工资，再这样下去，我跟多多真的会饿死的。说着，他便啼哭起来。他害怕惹恼了我，又是一顿拳打脚踢。我，我没说要钱啊，我，我现在也不干活。你每天上班，多多又在长身体。鸡蛋给你俩吃。吃完饭后，江小燕打算去厂里上班，一会儿跟妈妈去电子厂好不好？那里好吵，而且那个胖叔叔总是骂我。你乖一点，他骂你就不理他。咱是穷人，不能得罪人家。你脸上的伤没事吧？家里有药吗？抹点药吧。没有，算了，不碍事儿的。江小燕低着头犹豫了好一会儿，道：“阿星，当初你家里给的彩礼钱真的花光了，我没骗你。今天晚上的买菜钱都没有，我还得去电子厂跟人借几毛钱。”说着，他便闭上了眼睛。仿佛已经做好了被一顿拳打脚踢的准备，那就先借点吧，总得吃饭，多多正长身体呢。你下午要上班的话，不行就让多多跟我待在家里。江小燕睁开眼睛，目光中满是不可置信。随后她看向多多，马上就想到了什么。你想干什么？你疯了吗？啊！你如果敢把多多卖掉，我就报警，我就是死，也让你下地狱。说完，他便带着多多去厂里上班了。晚上下班后，一打开门，江小燕看着整洁的屋子，有些懵了。房间被我打扫的干干净净，一尘不染。你干的？江小燕的声音中透着几分欣喜。对啊，我下午在家也没事干，就简单收拾了一下。说着，我的膀胱瞥见江小燕的手中提着一小块猪肉。我跟电子厂的李姐借了八毛钱，买了点菜和肉，你帮我拿一下，我马上做饭。别了别了，你看孩子，我去做饭。
。说完，我便一头扎进了厨房，将小燕看着干净整洁的家，又看了看厨房里忙碌的背影，整个人如梦似幻。这是真的吗？是老天爷觉得我太苦了，给我点甜头吗？他看着厨房里忙碌的背影，只是奢求这样的日子能多几天，哪怕多几个小时，就心满意足了。这谁家的肉味啊？你管人谁家的？吃饭吧。这楼道里就那么几家能吃得起肉，又不过节，又没啥大事儿。我得看看去，万一是陆大兴家呢？那个陆大兴赌鬼一个，穷的连西北风都喝不起了，还吃肉。万一赢钱了呢？他老婆两个月前跟我借了一块二舅还了六毛，还有六毛呢！妈的，见了我都躲着走。说着，女人便推门离去。我在直播间卖假酒，一天赚了十个亿。可我在下播后喝了一杯，竟当场猝死。谁知我死后竟意外穿越到一个和我同名的人渣身上，他整天酗酒赌钱，还要卖女。悲愤不已的我决定既来之则安之，好好善待这对母女。我拿着江小燕带回来的菜和肉做了一顿丰盛的晚餐。江小燕坐在我的对面，看着满桌子饭菜，眼眶有几分湿润。不一会，眼泪就吧嗒吧嗒的往下掉。怎么了？怎么哭了呀？没事儿，我就是高兴。江小燕抹着眼泪，哽咽道：“你过几天找份工作，好日子会有的。不跟你那帮狐朋狗友来往了，行吗？我求你了。”嗯，不来往了。这时候，有个老女人在我家楼道里晃悠了好一会，敲了敲我家的门。谁了？我，李大方。门外的声音很是低沉，仿佛带着一丝火气。江小燕听到这个名字，神色有些紧张。楼道里所有邻居都知道这个李大方不好惹。怎么了？没事儿，就是有六毛钱没还，我去跟他说一声，这个月发了钱就还他。说着，江小燕便站起身去开门，看到李大方黑着脸，江小燕陪着笑脸道：“李姐，这么晚了，有事儿吗？你家日子不错吗？吃肉啊，还欠我六毛钱，什么时候给啊？我这个借钱的都吃不上肉。”江小燕满脸的尴尬。李姐，我家日子不好过，今天是跟人借了八毛钱，改善一下伙食，您再容我几天，发了工资肯定还您。少特么说那些废话，你都拖多长时间了？我给你脸了是吧？就现在还钱？江小燕急忙摸兜里，八毛钱还剩下三毛，我先还您三毛，发了工资肯定还您。李大方一把将三毛钱抢了过去，喝道：“还有三毛呢，今天要是不还钱，别怪我骂街。”李姐，你容我几天行吗？江小燕的声音里满是恳求，已经红了眼眶。她的生活终于看到了希望，相信未来肯定会好起来。少他妈来这套，还钱就现在，要不然别怪我不客气。李姐，你容我几天行吗？就几天，我给你跪下了。江小燕声泪俱下，扑通一下跪在了地上。见状，李大方便开始在楼道里大喊：“都出来看看啊！江小燕欠钱不还，还有啊，更不要脸的是，有人看见她出去卖。”在哪儿看见的？别管在哪儿看见的，肯定是真的。他那个男人吃喝嫖赌占全了，哪儿来的钱呢？就是啊，长得漂亮也就这点用处。各式各样羞辱人的话，让江小燕无地自容，站起身把门一关，<笑>便抱头痛哭了起来。开门，躲里面当什么缩头乌龟啊？欠钱不还你有理。紧接着就是一阵踹门声，这个楼层谁不知道你是个贱货？没钱就去卖啊，借钱不还，你脸皮怎么那么厚？开门。长得漂亮有用啊，有种找个男人来把钱还上啊！江小燕抱着膝盖痛哭，她不敢出去吵，对方一句还钱就能让她哑口无言，只能默默的承受着。巨大的砸门声直接把多多吓得嚎啕大哭。爸爸，我怕，爸爸！多多的喊叫撕心裂肺一般，没事，有我在。我刚打开门，李大方便收回了他那叫骂声。看到我，李大方的心底还是有些发虚的，毕竟我这个身体的前主人以前的名声不太好。原来你在家啊，你今天就是在家，也得还钱。欠你六毛是吧？我这有六毛，你把刚才三毛钱给我。听到还钱，李大方的脸上浮现出一抹不屑，从兜里把那三毛钱掏了出来。六毛拿来。我把钱揣在兜里，并没有还钱，盯着他质问：“你刚才骂什么？啥？你刚才在门外骂什么？”李大方迟疑了一下，骂他是个骚货。怎么了？我直接一巴掌薅了过去。李大方一个踉跄，差点栽倒在地。你敢打我？打你怎么了？我告诉你，一个月后肯定还你钱。这一巴掌是指你嘴贱，你要是不服，咱比划比划。老东西。有人打我，李大方捂着脸开始摇人。只见人群中一个唯唯诺诺的男人走了出来，怎么想跟我动手？实在不行，明天我把我那帮兄弟叫来，咱拉开膀子好好玩一下。男人听到这话吓了一跳，急忙拉着李大方往家走。周遭围观的人们看到这种结果，嘀嘀咕咕的散去。随后我便回了屋子，没事了，快休息吧。第二天一早，我被一顿急促的敲门声吵醒，谁呀、啊？兄哥，是我呀。你这几天怎么回事？打开门一看，一个二十出头的小伙子。身上穿的衣服显得流里流气，我记得他，他叫周建国，家里条件还算不错，算是有钱的。而且周建国家在郊区里还有三间平房空着，既然重生到这个年代，我肯定得先让自己支棱起来。
如今这个年代罐头可是稀缺玩意。想到这里，我心里的小算盘也快打好了。走走走，赶紧找兄弟们好好喝一顿，晚上热闹热闹。